У меня 164 роста. Ставьте, вот 90 градусов, и все. Сейчас посмотрим. В ресурсном центре активного долголетия каждому найдется дело. Скандинавская ходьба, йога, занятия на свежем воздухе, настольные игры, кружок рисования, дискотека 60+, творческие мастерские. Бывшие соцработники Татьяна Калинина и Лидия Ляшева стараются посещать все направления и с энтузиазмом участвуют в любых мероприятиях. В прошлом году был очень хороший проект в гостях у бабушки. Да. К нам приглашали детей из детдомов, из интернатов, у которых далеко от родителей, и, может быть, даже не было их бабушек. И вы были бабушками. И мы были, мы бабушками, были бабушками, и мы их учили. Мы учили готовить, учили Пирожки их там печь, поделки варить. делать. Это ну, был очень. такой замечательный проект. Новогодний праздник, праздник очень интересный мы с ними провели. Поддерживать память и живость ума помогает ментальная арифметика, а укреплять мышцы тела и восстанавливаться после травм – занятия на тренажерах под наблюдением инструктора. Мы теперь сможем в одно и то же время объединить разные направления нашей деятельности. Деятельность наша состоит из досуговой, конечно же, развлекательной направленности. Это обязательно обучение. У нас такие инновационные проекты, которые пользуются популярностью. Это английский язык для пожилых людей, это ментальная арифметика, это компьютерная грамотность. Но главное, здесь созданы условия для обучения навыкам ухода за тяжело больными и обустроена сенсорная комната для реабилитации инвалидов, в том числе детей. Все это благодаря нацпроекту «Демография» и региональной программе «Старшее поколение». Волгодонск стал пионером по внедрению многих инновационных технологий по работе с пожилыми людьми. И этот опыт активно перенимают коллеги из других городов области. Задача, которую поставил перед нами наш губернатор Василий Юрьевич Голубев, с 2022 года система долговременного ухода должна заработать во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Мы к этому все последние три года планомерно подходим, и я уверена, что эта задача будет обязательно социальной службой выполнена. Новый ресурсный центр охватит около трех тысяч волгодонцев, 700 из которых с ограниченными возможностями здоровья. Всего же на Дону функционирует 62 центра социального обслуживания. В них получают услуги более 300 тысяч человек. Наталья Самойлова, Максим Шапошников, Дон-24, Волгодонск.